அன்பு மாணவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் என் வணக்கம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் இரண்டாவது இயலில் உள்ள இலக்கண பகுதியை பார்க்க இருக்கிறோம் நாள் வகை பொருத்தங்கள் அது என்னென்னா தினை பால் என் இடம் இந்த நாளை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு மொழி நாளுக்கு நாள் தன்னை வந்து செதுக்கிக்கிட்டே வரணும் அப்பொழுது தான் அந்த மொழி காலங்காலமாக நிலைத்து நிற்கும் அப்படிப்பட்ட பெருமை மிக்கது நம்ம தமிழ் அதனால தான் செம்மொழி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா ஐயாயிரம் வருடங்கள் கடந்தும் இன்றும் இளமையோடு இருக்கிற கன்னித்தமிழ் அந்த காலத்திலேருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் வெவ்வேறு மாற்றங்கள் வந்துக்கிட்டே இருக்கு பழையன கழிதல் புதியன புகுதல் தேவையில்லாததை கழிச்சுக்கிட்டே வர்றது புதியதாக இருந்தால் ஏற்றுக்கிட்டே வரக்கூடியது நம்ம தமிழ் மொழி அப்படி அந்த மொழியில் பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள் வருது அதை தன்னைத்தானே ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய விதங்களில் சுற்றோடர் அமைப்பில் இருக்கட்டும் தொடர் அமைப்பில் பொருள் குறிப்பில் இப்படி பல்வேறு விதமான மாற்றங்களையும் ஏற்றுக்கொள்கிறது இன்றைக்கி அது எழுத்து வழக்கிலையும் பேச்சு வழக்கிலையும் பல்வேறு மாற்றங்கள் வருகிறது சில தடுமாற்றங்களும் வருகிறது அந்த தடுமாற்றங்களை எப்படி போக்குவது என்பது தான் இந்த பாடப்பகுதியினுடைய நோக்கம் அதுதான் நாள் வகை பொருத்தங்கள் இந்த நாள் வகையில் நான் சொன்னேன் தினை பால் என் இடம் இந்த நான்கு இந்த நான்கில் ஒரு தினை அதாவது எழுவாய் பயனிலை செய்யப்படு பொருள் எழுவாய் பயனிலை வினைமுற்று இப்படி வரக்கூடியதில் அந்த எழுவாய் வைத்து தினை பால் என் இடம் சொல்லிடலாம் இப்போ முருகன் வந்தான் அப்படின்னா முருகன் அப்படின்ற அந்த ஒரே ஒரு எழுவாய் வைத்து வந்தது உயர்திணை அது வந்து ஆண்பால் அடுத்து ஒருமை வந்தான் அப்படின்றப்ப அது வந்து முன்னே படற்கை இப்படி எழுவாயை வைத்தே நாம் என்ன செஞ்சிடலாம் அந்த நாள் வகையையும் பார்த்துடலாம் திணை பால் என் இடம் அது மட்டுமில்ல வினைமுற்றை கொண்டும் அந்த நான் வகை பொருத்தங்களையும் பார்த்துடலாம் வந்தான் அப்படின்றப்ப ஆண் வந்தான் முடியுது ஆண் வந்து உயர்திணை வந்தது ஆண்பால் ஒருமை வந்தான்றப்ப படற்கையில் முடியுது இப்படி ஒரு எழுவாயை வைத்தும் ஒரு வினைமுற்றை வைத்தும் அது வந்து உயர்திணையாக அது திணை பால் என் இடம் இந்த நான்கையும் நாம் பார்த்துடலாம் இது தமிழ் மொழிக்கு மட்டுமே உரியதான ஒரு சிறப்பு வச்சு மற்ற மொழிகளில் அப்படி இருக்கானா நம்ம சொல்ல முடியாது ஹீ இஸ் ரைட்டிங் அப்படின்றப்ப ஹீ அப்படின்றப்ப அது ஒருமை ரைட்டிங் அப்படின்றப்ப அந்த வினைமுற்றில் எழுதி கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்ட்டு அவரை எழுதி கொண்டு அப்படின்ட்டு இருக்கும் கொண்டிருக்கிறான் அப்படின்னு அந்த விகுதி வராது அதே போல் ஆயால் வண்ணு ஈயால் வண்ணு ஆ குட்டி பாடி இது போல் அந்த இதில் வந்து வினை முக் எச்சத்தில் தான் முடியுமே தவிர விகுதியில் வராது ஆய் ஆள் அப்படின்றப்ப தான் அந்த ஆள் அப்படின்னா ஆனா பெண்ணான்னு தெரியும் ஆ குட்டி வண்ணு அப்படின்னு மலையாளத்தில் நாம் அதை புரிஞ்சுக்கிற முடியும் வினைமுற்றில் அது தெரியவே தெரியாது தமிழில் மட்டும்தான் எழுவாயிலையும் நாள் வகை பொருத்தங்கள் வருது வினைமுற்றிலையும் நாள் வகை பொருத்தங்கள் வருது அந்த இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் திணை பாகுபாடு திணை அப்படின்னாலே உயர்திணை அக்ரிணை நம் முன்னோர்கள் அப்படி தான் பிரிச்சுருக்காங்க உயர்திணை என்பனார் மக்கள் சுட்டே அக்ரிணை என்பனார் அவரள பிறவே அப்படின்னு சொல்லி தொல்காப்பியத்தில் சொல் அதிகாரத்தில் சொல்கிறார் அதாவது உயர்திணை அப்படின்னா மக்கள் மக்கள் அல்லாதது எல்லாமே அக்ரிணை அப்படின்னு ஆக இரு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க உலகத்தில் பெயர் சொற் உலக மொழிகளில் இருக்க எல்லா மொழிகளிலையும் பெயர் சொற்கள் தான் மிகுதி வினை சொற்கள் குறைவு இப்போ அந்த நாள் வகை பொருத்தங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் திணை உயர்திணை பெயர் அக்ரிணை பெயர் இரண்டு பாகுபாடு உலக மொழிகளில் பெயர் சொற்களே மிகுதி ஏன்னா ஒரு மதிப்பெண்ணில் கேட்கலாம் திணை பாகுபாடு பொருள் குறிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்துள்ளது முக்கியமாக ஒரு மதிப்பெண்ணில் வரக்கூடியது திணை பாகுபாடு எதை பற்றி சொற்குறிப்பாக பொருள் குறிப்பில் அமைஞ்சிருக்கா வினை குறிப்பில் அமைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க பொருள் குறிப்பை அடிப்படையாக கொண்டு உயர்திணை என்பனார் மக்கள் சுட்டே அக்ரிணை என்பனார் அவரள பிறவே தொல்காப்பியர் உயர்திணைன்றது மக்களை சுட்டக்கூடியது தான் அக்ரிணின்றது மக்கள் அல்லாதது அப்படின்னு தொல்காப்பியத்தில் சொல்லதிகாரத்தில் சொல்கிறார் அதே போல் வினா சொற்களை வைத்தே அது உயர்திணையா அக்ரிணையா அப்படின்றத நாம் பகுத்தாஞ்சு பகுத்துடலாம் யார் அப்படின்றது எது அப்படின்ற இரண்டு சொற்களை எடுத்துக்கலாம் யார் அங்கே நடப்பது யார் அப்படின்றப்ப அது நடப் யார் அப்படின்றப்ப உயர்திணை ஒருமை அப்படின்னு வந்துடும் 
எது அங்கே நடப்பது எது நடப்பது அப்படின்றப்பேவோ அது அக்ரினை ஒருமையில் வந்துடுது ஆக இந்த யார் எதுலேயே வந்து வினா சொற்கள்லேயே என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் உயர்திணையாக அக்ரினியான்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே போல் இருதினை பொது பெயர்கள் இருக்குது பாருங்கள் குழந்தை கதிரவன் அப்படின்ற இரண்டு சொற்களை எடுத்துக்கலாம் குழந்தை சிரித்தான் உயர்திணையில் வருது குழந்தை சிரித்தது அக்ரினியில் வருது கதிரவன் உதித்தான் கதிரவன் உதித்தது உதித்தான்றப்ப உயர்திணை உதித்தது அப்படின்றப்ப அக்ரினை இது வந்து உலக பெருவழக்காக அமைஞ்சிருச்சு அதனால் அதை நாம் குறையாக சொல்ல முடியாது உலகம் ஏற்றுக்கொள்வதை நாமும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பால் பாகுபாடு பாருங்கள் அன் ஆண் அல் ஆள் அர் அர் அது ஆ இந்த அன் ஆண் ஆண்பால் வினைமுற்று விகுதி அல் ஆள் பெண்பால் வினைமுற்று விகுதி அர் ஆர் பலர் பால் வினைமுற்று விகுதி அது ஒன் ஒன்றன்பால் வினைமுற்று விகுதி ஆ பலவின்பால் வினைமுற்று விகுதிகள் இது எல்லாமே இதை வைத்து ஒருமையாக பால் ஆண்பாலா பெண்பாலா பலர் பாலா ஒன்றன் பாலா பலவின் பாலா அப்படின்னு நாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் பலர் பால் பன்மையில் வரும் மாணவர் வந்தனர் அர் அது இயல்பாக இருக்குது ஆனால் பலர் பால சில நேரம் ஒருமையில் சொல்கிறாங்க உயர்வு கருதி சிறப்பு கருதி பாருங்கள் ஆசிரியர் வந்தார் வந்தா ஆசிரியன் வந்தான் அப்படின் இருக்கணும் ஆனால் ஆசிரியருக்கு மதிப்பு கொடுக்கணும் அதனால் வந்தார் அப்படின்னு முடியுது உயர்வு கருதி பன்மை விகுதி ஒருமையில் வருது இக்காலத்திலையும் அதே தான் அவர் வந்தார் அப்படின்றது ஒருமை அது சரி ஆனால் அவர்கள் வந்தார்கள் அப்படின்னு பன்மையில் எழுதுகிறாங்க இப்போ எழுவாயிலையும் அவர்கள் வந்தார்கள் அப்படின்னு இரண்டுலையுமே பன்மையை எழுதுகிறாங்க அவர் வந்தார் ஆர் ஆர் வந்து பலர் பால் விகுதி ஆனாலும் ஒருமையில் தான் இப்பையும் எழுதுகிறாங்க பெரு வழக்காக மாறிடுச்சு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு விட்டது பால் பொது பெயர்கள் பாருங்கள் இப்போ தங்கமணி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை எடுத்துக்கிறோம் மாறி அப்படின்ற இன்னொரு வார்த்தை இப்போ தங்கமணி பாடினான் பாடினான்றப்ப ஆண்பால் தங்கமணி பாடினால் பெயர் ஒன்று தான் ஆனால் வினைமுற்றை வைத்து ஆனா பெண்ணா அப்படின்றது மாறுது பாடினான் ஆண்பால் பாடினால் பெண்பால் இப்போ மாறி வந்தான் அப்படின்னா மாறின்ற ஒரு பையன் வந்தான் மாறி வந்தால் மாறின்ற பெண் வந்தால் அப்படின்றப்ப இங்கே வினைமுற்றை வைத்து அந்த பெயர் சொல்ல பால் வந்து மாறுகிறது அதே போல் விகுதிகள் இல்லாத உயர்திணை பெயர் சொற்கள் தமிழில் இருக்குது பாருங்கள் ஆண் பெண் இதில் விகுதியே கிடையாது தம்பி தங்கை தந்தை தாய் இதுலேயும் விகுதி பெறாமல் வருது ஆனால் இது வந்து ஆண்பாலா பெண்பாலா அப்படின்றது நமக்கு தெளிவாக தெரியுது தம்பி ஆண்பால் தங்கை பெண்பால் தந்தை ஆண்பால் தாய் பெண்பால் அப்பா ஆண்பால் அம்மா பெண்பால் இதெல்லாம் உங்களுக்கே தெரியும் அதனால் விகுதி இல்லாமல் உயர்திணை பெயர் சொற்கள் இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் அக்ரினை பால் காட்டும் விகுதிகள் இல்லை அக்ரினியில் ஆண்பாலா பெண்பாலா அப்படின்ற விகுதி கிடையாது வந்தது சென்றன அப்படின்னு தான் இருக்குமே தவிர ஆண் மாடு வந்தது பெண் மாடு வந்தது அப்படின்னு யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க அதில் விகுதிகள் கிடையாது காலை உழுதது அப்படின்றப்ப அது ஆண்பாலை குறித்து விடுகிறது பசு பால் கறந்தது அது பெண்பாலை குறித்து விடுது மாடு அப்படின்றது அக்ரினை பொது பெயர் மாடு உழுதது மாடு பால் கறந்தது அப்படின்றப்ப உழுதது காலை கறந்தது பெண்பால் அப்போ அந்தது வந்துடும் பாருங்கள் காலை இப்போ இப்போ எப்படி எழுதுகிறோம் காலை மாடு பசு மாடு அப்படின்னு அதை எழுதும் பொழுதே ஆண் பெண் வேறுபாடை பிரிச்சிடுறோம் அது இன்னும் சில பேர் என்ன செய்கிறாங்க இப்போ கடுமன் அப்படின்னா ஆண் குரங்கு மந்தி அப்படின்னா பெண் குரங்கு ஆனால் அதெல்லாம் எழுதாமல் இப்போ என்ன செஞ்சிடுறாங்க ஆண் குரங்கு பெண் குரங்கு அப்படின்னு வெளிப்படையாகவே எழுதி விடுகிறார்கள் அடுத்து எண் எண் அப்படின்னா ஒருமை பன்மை அதுதான் எண் எண் பாகுபாடு பாருங்கள் இரண்டு மனிதர் அப்படின்றது சரி ஆனால் இப்போ எப்படி எழுதுகிறாங்க இரண்டு மனிதர்கள் அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க அக்ரினியில் விகுதி வரலாம் வராமல் கூட எழுதுக்கலாம் அதே போல் பத்து தேங்காய் அப்படின்றது சரி பத்து தேங்காய்கள் அப்படின்றது தவறு இருந்தாலும் இப்போ ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது அக்ரினை பன்மைக்கென வினைமுற்றுகள் இல்லை இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னா அக்ரினை பன்மைக்கு வினைமுற்றுகள் இல்லை பத்து தேங்காய் அதே போல் இரண்டு மாடு அவ் அப்படிதான் எழுதுறமே தவிர வினைமுற்றில் விகுதி வராது பன்மைக்கு வினை விகுதி கிடையாது ஒரு மரம் வீழ்ந்தது பத்து மரம் வீழ்ந்தது அப்படி தான் எழுதணும் 
அதே போல் பேச்சிலும் எழுத்திலும் ஏற்படும் குழப்பங்கள் பாருங்கள் ஒவ்வொரு அப்படின்ற ஒரு சொல் அந்த ஒவ்வொருனாலே ஒருமையை குறிக்கக்கூடியது தான் ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் எப்படி எழுதுகிறாங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் நூலகம் உள்ளது அப்படின்னு எழுதுகிறாங்க அது தவறு ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நூலகம் உள்ளது இதுதான் சரி அடுத்து பாருங்கள் இடப்பாகுபாடு பேர் சொற்களில் இடப்பாகுபாடு வெளிப்படாது எங்கே வெளிப்படும் அப்படின்னா வினை முற்றுகளில் வெளிப்படும் இப்போ இடப்பெயர் அப்படின்றது தன்மை முன்னிலை படர்க்கை தன்மை அப்படின்னா நான் முன்னிலை அப்படின்னா எதிரில் கேட்குறவங்க பேசுகிறவங்க அடுத்து படர்க்கை அப்படின்னா பேசப்படக்கூடிய பொருள் தூரத்தில் இருக்கிறவங்கள குறிக்கக்கூடியது இப்போ பேர் சொற்கள் இடப்பெயர் வராது முருகன் கந்தன் செல்வி கண்ணன் இது போல் அந்த இடப்பெயர் சுட்டாது ஆனால் பதிலீடு பெயர்களில் அது தெரியும் அவன் அவள் அவர் அது அவை இவன் இது இவர் இவை இப்படி அந்த பதிலீடு பெயர்களில் என்ன செய்யும் இடப்பெய இடப்பெயர் பாகுபாடு வெளிப்படும் இப்போ பாருங்கள் தன்மை அப்படின்னா பேசுபவன் முன்னிலை அப்படின்னா கேட்பவன் அல்லது பேசப்படுபவன் படர்க்கை அப்படின்னா பேசப்படக்கூடிய பொருள் இதுதான் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை இப்போ தன்மை முன்னிலையில் ஒருமைப்பன்மை பாகுபாடு இருக்குது நான் அப்படின்றப்போ ஒருமை நாம் பன்மை நீ ஒருமை நீங்கள் பன்மை அவன் ஒருமை அவர்கள் பன்மை அதாவது தன்மை முன்னிலை படர்க்கையில் ஒருமைப்பன்மை பாகுபாடு இருக்குது ஆனால் என்ன இல்லைன்னா ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லை ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லை இப்போ பாருங்கள் எடுத்துக்காட்டு பாருங்கள் நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் அப்படின்னா ஒருத்தர் நான் புத்தகம் கொடுத்தேன் தான் அது ஆனா பெண்ணா தெரியாது நீ புத்தகம் கொடுத்தாய் அப்படின்றப்ப நீ அப்படின்றது ஒருமை கொடுத்தாயின்றது ஒருமை தான் ஆனா பெண்ணான்றது தெரியாது ஆக தன்மை முன்னிலையில் ஒருமைப்பன்மை பாகுபாடு இருக்கே தவிர ஆண் பெண் பாகுபாடு இல்லை அடுத்து பாருங்கள் தன்மை முன்னிலை படர்க்கை தனித்தனியாக தான் வரும் ஆனால் சில நேரங்களில் தன்மை முன்னிலையும் ஒன்றா வருது இப்போ அப்படி பயன்படுத்திட்டு வர்றாங்க அதை தற்கால மொழி ஆய்வாளர்கள் அதை பிரிச்சுருக்காங்க எப்படின்னு பாருங்கள் உழப்பாட்டு தன்மை பன்மை உழப்பாட்டு தன்மை பன்மை அடுத்து இன்னொன்று உழப்படுத்தா தன்மை பன்மை ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க பேசுபவர் முன்னிலையாரையும் சேர்த்து பேசுகிறது இப்போ நான் இருக்கேன் உங்களையும் சேர்த்து இணைச்சி பேசுகிறது அதுதான் உழப்பாட்டு தன்மை பன்மை இப்போ பாருங்கள் நாம் முயற்சி செய்வோம் நாம் முயற்சி செய்வோம் எல்லாரும் சேர்ந்து அது வந்து உழப்பாட்டு தன்மை பன்மை உழப்படுத்தா தன்மை பன்மை பாருங்க முன்னிலை யார முன்னாடி இருக்கிறவங்கள தவிர்த்துட்டு என்னை மட்டும் மத்தி பேசுறது நாங்கள் என்னை சுற்றி இருக்கோங்க நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் நாங்கள் எல்லாரும் எங்களை பற்றி எல்லாரும் நாங்கள் எல்லோரும் முயற்சி செய்வோம் அப்படின்றது உழப்படுத்தா தன்மை பன்மை இது ஒரு வினாவில் வரக்கூடியது இப்போ இதை மொழியியலாளர் பிரிச்சுருக்காங்க மாணவர்களே இப்படி கால மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு மொழி தன்னை வளப்படுத்தி கொண்டு வருகிறது அதே போல் எழுதுபவர்களும் பேசுபவர்களும் இந்த மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொண்டு அதை பேச்சிலும் எழுத்திலும் வெளிக்காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் இந்த நால்வகை பொருத்தங்களை வச்சுருக்காங்க தினை பால் தினை பால் என் இடம் இந்த நான்கையும் அதே போல் உழப்பாட்டு தன்மை பன்மை உழப்படுத்த தன்மை தன்மை பன்மை இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் நீங்கள் எழுதும் பொழுதும் பேசும் பொழுதும் இந்த வேறுபாடுகளை சரியாக கவனித்து பிழை இல்லாமல் எழுதுங்கள் இதிலேருந்து ஒரு மதிப்பெண் வரலாம் இரண்டு மதிப்பெண் வரலாம் மாணவர்களை நன்கு படித்து நல்ல மதிப்பெண் பெறுங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கிறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவு பண்ணுங்கள் நன்றி